साथियों नमस्कार बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में दोस्तों इस वीडियो में भारतीय संविधान राजव्यवस्था के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आंसर करेंगे और ये इस वीडियो का पार्ट थ्री है इसके पहले जो है इस पर दो वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अगर आप उसे देखना चाहें तो उसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से जो है आप उस वीडियो को देख सकते हैं आ, दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जो है आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो है बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं आ, दोस्तों ये ट्वेंटी क्वेश्चन है अगर आप इसका टेस्ट लगाना चाहें तो टेस्ट दे सकते हैं आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है ठीक कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न पहला प्रश्न है आ, भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसके समक्ष पेश करेंगे आ, दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें बताना है कि भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसके समक्ष पेश करेंगे आ, दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई यानी उपराष्ट्रपति के समक्ष जो है पेश करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है आ, दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात करें तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 24 अक्टूबर को नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं आ, दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी पंद्रह जज होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं आ, दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी एक सौ तिरानवे नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की संख्या क्या है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की बात करें तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी पंद्रह नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन की बात करें तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी जेनेवा में है नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था दोस्तों रेड क्रॉस की बात करें तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं इसका राइट आंसर है जे एच ड्यूनाट काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात करें तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी आठ मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है जे एच ड्यूनाट के जन्म दिवस पे जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखें इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी हेंग में नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी थी आ, दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी विजय लक्ष्मी पंडित काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आ, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना है आ, दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी दो वर्ष नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है आ, दोस्तों यूनेस्को की बात करें तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी पेरिस में स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था आ, दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें बताना है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी छब्बीस नवम्बर उन्नीस को नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी संयुक्त प्रांत का नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन की बात करें तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी दिल्ली में हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें बताना है कि भारत के आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी आ, दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी लेबर पार्टी की सरकार थी नेक्स्ट क्वेश्चन है आ, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है आ, भारत की संविधान सभा जो है गठित की गई काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों 
नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को भारत के सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अठारह सौ ईस्वी में जो है महारानी विक्टोरिया को भारत के सम्राज्ञी के रूप में नियुक्त किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रांस में और लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है आ, दोस्तों इसमें बताना है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो है ठीक कर पाए हैं ये भी कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं थैंक्स फॉर वॉचिंग